três vezes, amém? Três vezes mais. Quem recebe isso, diga amém. amém. Essa palavra profética. Né? Então, a gente tem declarado aqui, eu tenho declarado que 2021 é um ano de prosperar. Tivemos o ano de 2020 como ano da transformação. Esse ano nós estamos declarando que é o ano de prosperar, o ano de progredir. E sempre quando se fala de prosperar, as pessoas fazem uma ligação com vida financeira, somente vida financeira ou teoria da prosperidade. Mas quem que não quer prosperar financeiramente? Todos querem prosperar. Ninguém quer viver uma vida né, com ausência de recurso financeiro. Todos nós queremos ter recurso. E isso é prosperidade. Mas não queremos aqui declarar um ano de prosperidade só pautado no que é financeiro. Mas queremos trazer também na área espiritual, que nós vamos prosperar na área familiar, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Quem recebe? Você vai prosperar três vezes mais no meio da sua família, na sua vida profissional, no seu relacionamento, no seu ciclo de amizade. Você vai prosperar três vezes mais. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, nessa noite, eu quero, como a gente é nesses 22 anos, temos trabalhado sempre com o mesmo tema para cada mensagem, para cada dia, onde declaramos 12 dias para 12 meses abençoados. Então, vamos dizer comigo, diga assim, 12 dias para 12 meses de prosperidade, já que é o ano de prosperar, amém? Então, 12 dias para 12 meses de prosperidade. Quem quer viver isso aí? Levanta a mão. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então, é, eu creio que essa é uma proposta de Deus para a gente. Então, o título da nossa mensagem de hoje é Entrando na bênção. Amém? Eu venho pedindo no decorrer da semana ao Senhor uma palavra que a gente pudesse trazer como introdução a essa abertura do nosso projeto de vida, que é entrando na bênção. E Deus colocou no meu coração né, um texto falando acerca de alguém muito especial. Esse alguém chama-se Sara, amém? Esposa de Abraão. Uma mulher que viveu um novo tempo, uma etapa nova na vida dela, Deus E por ser estéreo, por mais de 90 anos, Deus deu a ela a condição de prosperar, gerando filhos. Então, diga para o seu irmão assim, gerar filhos é também prosperar. Né? As mães que, de repente, se existe alguém aqui gerando filho, você está prosperando, porque é uma proposta de Deus. Se você ainda é jovem, espera uma hora construir uma família que é bênção de Deus, você vai prosperar construindo família, prosperar encontrando a pessoa certa para você, aquela que foi colocada por Deus, e você vai prosperar gerando filhos. Amém? Eu queria agradecer a todos os nossos amigos convidados. Está aqui o meu convidado aqui, o Miguel, é o nosso pintor aqui na esquina da nossa rua, está com a gente aí, então, de repente conhecido de muitos de vocês. Que Deus abençoe, Miguel, seja bem-vindo. Que Deus possa abençoar poderosamente. Está o Tiago aí com toda a sua família, está a Adma aqui, fico feliz de ela estar aqui com a gente. É, a família né, Oliveira, a Ciara, né, está aí com a gente, que é o Márcio Marlene, a turma toda. José Carlos Lados, né, da Saúde, do Centro Rei, com a gente aqui. Está é, também a Alessandra, a gente fica feliz. Está conosco também a Débora, né, que vem aí com a Fabiana. Que Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Né, louvado seja Deus. Todos que estão conosco, amém? Então, seja bem-vindo ao Projeto de Vida 2021. O ano que Deus separou você vai ser abençoado três vezes mais. Amém? Duas pelo ano de 2021. E aquilo que ficou faltando de 2020 vai cair na tua conta para você prosperar. Amém? Em 2021. Amém? Então eu quero começar lendo dois textos. Amém? O primeiro texto se encontra no livro de Hebreus, 
capítulo de número 11, verso de número 11. Se você puder ficar em pé só para esse versículo, é reverência à palavra de Deus. Amém? Depois a gente senta e continua lendo lá em Gênesis. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, né? a gente sabe, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéreo e avançada em idade, recebeu o poder de gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Querido Deus e Eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, fala conosco, na autoridade e no nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar, fica comigo, né? eu vou te pedir para abrir mais um texto aí, sentado mesmo, né? eu pedirei toda a sua atenção, já que você veio para cá hoje, evite se desligar, se concentre aqui, deixe as nossas crianças, né? faz parte dela, da idade serão mais concentradas e voltadas para as coisas de Deus mas uma parte você tem feito muito importante que é trazê-la à casa do Senhor apresentar esse Deus que você serve esse Deus que você honra esse Deus que você valoriza esse Deus que tem cuidado de toda a sua trajetória de vida terrena então deixa os nossos filhos deixa elas andar, deixa elas fazerem a parte delas, se você conseguir segurar ela no também, se não tiver jeito não se perturbe por isso Amém? Se passar do limite, eu brigo daqui. <risos> Amém? Mas com muito carinho. Aleluia! É, abra no livro de Gênesis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso de número 10. Gênesis 18, a partir do verso de número 10. Eu estou sem óculos, vou ler bem devagarzinho. Né? Esqueci de trazer meu óculos. Esse negócio de óculos é muito complicado para mim. Estou pedindo a Deus para limpar minha visão. Amém? Vou até enxergar bem de novo. Eu creio que eu posso. Nosso Deus é Deus do impossível. Amém? Versículo, capítulo 18, versículo 10. Amém? 18, verso, a partir do 10. Posso ler? Me acompanha. Amém? Diz assim. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos, por, por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha, e meu Senhor, que era o marido, já idoso, ainda poderei ter prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? Disse, poderei realmente dar a luz agora que sou idosa? Aí o anjo disse, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Aí para mim aqui mantém o um texto aberto. Diga bem forte assim, bem alto. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Hã? Diga bem forte. Diga. Existe? Né? Ou vamos melhorar. Diga assim. Será que existe algo impossível para o Senhor realizar? Diga comigo. Diga. Será que existe algo impossível para que o Senhor possa realizar? O que você diz para mim? Sim ou não? Não. Por quê? Ele é o Deus do impossível. Então o anjo fez uma, um, tipo assim, uma, uma palavra direta. Ele disse, não existe, em outras palavras ele estava dizendo, não existe nada impossível 
para Deus, para que Deus possa realizar. E Sara, na mesma hora, verso 15, disse, teve medo. E por isso mentiu e disse, eu morri. Mas o anjo disse, não negue, você riu. Né? Então ela tentou de alguma maneira disfarçar ou mentir porque ela teve medo. Afinal de contas ela estava de anjo, diante do anjo do Senhor. Amém? Então o tema da minha mensagem nessa noite, além de entrar na bênção, que é o tema de 22 anos, eu digo, recebendo o poder para prosperar a partir de 2021. Escuta de novo e você vai repetir. Recebendo o poder de prosperar a partir de 2021. Será que você pode receber é, repetindo três? Um, dois, três. Recebendo o poder de prosperar Olha, está muito fraco para quem quer prosperar três vezes mais em 2021. Eu sei que a gente está de máximo, mas você pode melhorar.
centro, né? Não parecia que ele foi de pé, não. E com isso, muitas das vezes eram humilhadas, desprezadas, trocadas, né? É, por outras, né? A família era é, desfeita por causa da, da infrutia, por causa da, da falta de frutificação, da esterilidade, né? E Sara reconhece isso, né? E No verso 2, ela propõe a Abraão doar a sua serva H para que ela pudesse gerar filhos e ela formaria uma família completa, né? Que a família é completa quando os filhos chegam. E ela formaria uma, uma família completa por meio de H, né? E ela queria ser, ter uma família frutífera. Ela queria Abraão também 
necessária. É o tempo de prosperar, gerar filhos. E as promessas de Deus se cumprir. É um tempo novo. 2020 é um tempo novo na sua existência. Vou repetir de novo. 2021 é um tempo novo na tua existência. 2021 é o um marco. Você vai dizer, antes de 2021 era assim. Depois de 2022 é de 21, três vezes mais.
de comer da palavra. É tempo de prosperar. Não duvide do que Deus preparou para você em 2021. Quem crê aí? Amém? Você crê? Então não tem de nós. Nós temos memórias do nosso passado, da nossa mente. Olha, nós temos memórias do nosso passado e imaginação do futuro. Amém? Quem tem memórias aí do seu passado da sua infância? Né? Eu um amigo lá em casa, eu fui mostrar um álbum meu de casamento para ele. Aí ele estava com o filho e ele falou assim, você pensa que isso aqui foi muito tempo? Aí o menino não ficou sem responder, só tinha 11 anos direito. Aí ele falou, e aí? Aí eu falei, parece que foi ontem para mim. E 36 anos e pouco já se passaram. Deus me deu essa linda mulher para ser minha companheira, minha esposa, para estar ao meu lado. Né? E nós temos, eu tenho a memória de muitas coisas, como você tem memória do seu passado. Mas também nós temos a memória do futuro. Imaginamos o futuro. Quem tem imaginado um futuro abençoado aí?
sobre essa palavra para dizer para você que Ele quer trazer um tempo novo na tua vida. Ele quer fazer dos seus dias dias melhores, dias de superação, dias que você vai viver o sobrenatural. Então, Sara tinha dentro dela limitações que impediam ela de sonhar com o futuro, como mãe de filhos. Você lembra que foi difícil para ela que ela seria mãe de nações, de reis? Oh, amada, sabe o que é isso? Deus estava trazendo algo tão grande para ela, que na mente dela, pelo tudo que ela já havia vivido, a mente dela não, não conseguia assimilar o que Deus tinha para ela. A Bíblia diz que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para você. Por mais que eu chegasse aqui e fizesse uma pregação, um discurso, Eu não atingiria a plenitude daquilo que Deus quer que você experimente através da presença dEle. Então Sara recebeu o poder de ser próspera, de gerar filho. Quantos que vão receber o poder, esse poder, de prosperar em 2021? O futuro dela, talvez, não tinha nada que gerasse empolgação. Tem gente que está vivendo hoje um tempo na sua vida que nada é lindo, irmão. Você pode falar coisas boas ao ouvido dela, mas ela está tão presa à realidade do seu mundo, daquilo que ela está vivendo, que ela não consegue largar o, o que os olhos estão vendo e olhar e imaginar pela fé o que Deus tem para ela. Ela perdeu a fé. Esse foi o tempo em que Sara estava vivendo e é um tempo que muitas pessoas com essa pandemia, com desemprego, com a dificuldade, com os preços altos, as pessoas não conseguem imaginar o futuro. Você vê que as pessoas casam e a primeira coisa que ele diz assim, eu não quero ter filhos. A maioria dos casais falam isso, quando eles pensam em ter um, ele Só quero um, colocar filho no mundo, está complicado. Alguns pais têm medo da morte, porque não criaram, não prepararam seus filhos para a sociedade, para viver neste mundo, então eles têm medo de morrer. Porque Foi estabelecido por um período na vida dela. É 
Quantas pessoas têm tudo para avançar, para progredir, para prosperar, mas estão vivendo debaixo do limite, numa situação, de um tempo, de uma crise, que o um fato ocorreu na sua vida e impôs de um limite, impediu a de avançar. Mas esse limite, em nome de Jesus, por meio dessa palavra que eu está dizendo, eu tiro aquilo que limita o seu progresso. Eu tiro aquilo que impede você de avançar. Eu tiro nesta noite tudo aquilo que tem te impedido de crescer, de progredir. O Senhor diz nesta palavra, eu libero um tempo de prosperidade e abundância na tua vida em várias áreas.